வெரி குட் மார்னிங் டு ஆல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம பெர்சன்டேஜை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் பெர்சன்டேஜ்னால் நூற்றுக்கு எவ்வளோதுன்னு பார்க்குறது தாங்க பெர்சன்டேஜ் அண்ணா சரிங்களாங்க இப்போ பாருங்க ஒரு பெர்சன்டேஜ்னால் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன்று பை நூறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று எழுதலாங்க இதேமாதிரி நம்ம வந்து அஞ்சு சதவீதத்தை அஞ்சு பை நூறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு எழுதுனாங்க இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து பத்து சதவீதத்தை பத்து பை நூறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோன்னு சொல்லலாங்க இதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சி சதவீதத்தை இருபத்தி அஞ்சு பை நூறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு சொல்லலாங்க ஐம்பது சதவீதத்தை ஐம்பது பை நூறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோன்னு சொல்லலாங்க எழுவத்தஞ்சி சதவீதத்தை எழுவத்தி அஞ்சு பை நூறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்னு சொல்ல முடியுங்க அதே பார்த்தீங்கன்னா இதில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அஞ்சு சதவீதத்தை எப்படி சொல்லலாம் நம்ம ஒன்று பை இருபது பத்து சதவீதத்தை ஒன்று பை பத்து இருபத்தஞ்சி சதவீதத்தை ஒன்று பை நாலு ஐம்பது சதவீதத்தை ஒன்று பை ரெண்டு எழுவத்தஞ்சி சதவீதத்தை மூணு பை நாலு நம்மளால் சொல்ல முடியுங்க அடுத்து பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை நம்ம ஒன்று பை எட்டுன்னு சொல்ல முடியுங்க அதே மாதிரி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை நம்ம மூணு பை எட்டுன்னு சொல்லலாங்க அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை அஞ்சு பை எட்டுன்னும் எண்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை ஏழு பை எட்டுன்னும் நம்மளால் சொல்ல முடியுங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நூறை வந்து எட்டால் ஊற்றிங்கன்னா ஒரு எட்டு மீதி ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு எட்டு பதினாறு மீதி நாலு புள்ளி வச்சு ஒரு ஜீரோ சொல்லிங்கன்னா ஐ எட்டு நாற்பது என்ன சொல்லிங்கன்னா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூறை வந்து எட்டால் வகுத்தாக்க நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு கிடைக்கிதுங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நூறு பை எட்டு எப்படி இருந்தாங்கன்னா ஒன்று பை எட்டு இன்ட்ரு நூறுன்னு எழுதலாங்க ஈக்குவல் தான் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த ஒன்று பை எட்டு இன்ட்ரு நூறை வந்து எப்படி இருந்தால் சதவீதம்னு சொல்லலாம் அப்போ பாருங்கள் ஒன்று பை எட்டு சதவீதம் தான் வந்து எதுக்கு சமமாக இருக்கணும் இப்போ பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சுக்கு சதவீதம் எதுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் எதால் பேக்கணும்னா மூணால் பேக்கணும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் மூணு பை எட்டு பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு மூணால் பேக்கணாக்கா முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு என்ன சரியாங்க அப்போ முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு இது என்ன வரும் மூணு பை எட்டு அப்போ மூணு பை எட்டுன்னு சொல்கிறது வந்து எதுக்கு சமமாக இருக்கும் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சுக்கு சமமாக இருக்கும் இதே மாதிரி தாங்க அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சார் நம்ம சொல்கிறது எப்படி இருந்துக்கலாம் நம்ம அஞ்சு பை எட்டுன்னு எண்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை ஏழு பை எட்டுன்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பதினாறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதத்தை நம்ம வந்து ஒன்று பை ஆறுனோம் முப்பத்தி மூணு ஒன்று பை மூணு சதவீதத்தை நம்ம வந்து ஒன்று பை மூணுன்னு எழுதிக்கலாங்க இதோடு இல்லாமல் அறுபத்தி ஆறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதத்தை ரெண்டு பை மூணு எண்பத்தி மூணு ஒன்று பை மூணு சதவீதத்தை அஞ்சு பை ஆறுன்னு நம்மளால் எழுத முடியுங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த தாங்க நூறை இதில் ஆறால் வகுத்தோம்னா ஓர் ஆறு ஆறு இது நாலு ஜீரோ ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு பேலன்ஸ் நாலு வருதாங்க அப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்னா பதினாறு நாலு பை ஆறுன்னு எழுதிக்கலாமாங்க சரி பாருங்க இது ரெண்டு சொல்கிறேன் இடம் இது ரெண்டு பை மூணு அப்போ பாருங்கள் நூறை நம்ம ஆறால் வகுத்தாக்க என்னங்க வருது பதினாறு ரெண்டு பை மூணு வருதுங்க இப்போ நம்ம வந்து இதை எப்படி இருந்தாலும் ஒன்று பை ஆறு இன்ட்டு நூறு ஈக்குவல் டு பதினாறு ரெண்டு பை மூணு அப்போ பாருங்கள் அப்போ ஒன்று பை ஆறு நூறுனா சதவீதமாங்க அப்போ வந்து ஒன்று பை ஆறு சதவீதம் சொல்கிறது எவ்வளோ வரும் பதினாறு ரெண்டு பை மூணுன்னு வந்துடுங்க இதே மாதிரி தான் 
இங்கே இதே மாதிரி முப்பத்தி மூணு ஒன்று பை மூணு சதவீதம் சொல்கிறது ஒன்று பை மூணு அறுபத்தி ஆறு ரெண்டு பை மூணு சதவீதம்னு சொல்கிறது ரெண்டு பை மூணு வருங்க அதே மாதிரி எண்பத்தி மூணு ஒன்று பை மூணு சதவீதம் சொல்கிறது அஞ்சு பை ஆறுன்னு வந்துடுதுங்க சரிப்பா இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் கட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இதோட வேல்யூஸாக நம்ம வந்து மெமரி பண்ணி வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸாம் வரப்போ நம்ம ஈஸியாக செய்ய முடியும் தேங்க்யூ